ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து அபவுட் சவுண்ட் சவுண்டுன்னா பேசிக்கலி ஒரு வைப்ரேஷன் ஓகே அது வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது போயிட்டு அந்த ரிசீவிங் எண்டில் பர்சன் ஒரு அனிமலுக்கு அதை வந்து அவங்க உணர முடியுது த்ரூ தேர் இயர் ஸோ பேசிக்கலி தேர் வைப்ரேஷன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்மில் சவுண்டு வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிக்சரில் காமிக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக ஒரு வேவ் ஃபார்மில் போகுது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போமா ஸோ மியூசிக்கல் சவுண்டுனா என்ன உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறையா பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க மியூசிக்கல் சவுண்டுனா நம்மளோட காதுகளுக்கு இனிமையாக இருக்கிறது ஒரு ப்ளீஸிங் எஃபெக்ட் ஒரு பீரியாடிக்கலாக ஒரு ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து மியூசிக்கல் சவுண்ட் அதே நாய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நாய்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஜாரிங் எஃபெக்ட் ஒரு அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது ஒரு பீரியாடிக்காக இருக்காது ஒரு மாதிரி அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ட்யூனிங் ஃபோக் ஸோ இந்த இதுலேருந்து வர மியூசிக்கல் சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு வேவ் போகுது பாருங்கள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த வேவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் ஓகே அந்த அதர் ஹேண்ட் நாய்ஸ்னால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சுத்தியல் வச்சு ஒரு ஆணியை அடிக்கிறாங்க அது வந்து பயங்கர இதாக இருக்குல்ல அந்த வேவ் வந்து ஒரு மாதிரி அன்ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்குது இல்லையா இது வந்து ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ திஸ் காசஸ் அன்ப்ளசண்ட் எஃபெக்ட் நாய்ஸ்ன்றது ஸோ ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஆடிபிள் சவுண்ட் அண்ட் இன்ஆடிபிள் சவுண்ட் நம்ம காதுக்கு கேட்கக்கூடிய சவுண்ட் அண்ட் நம்ம காதுனால் கேட்க முடியாத சவுண்டு அதை தான் வந்து இன்ஆடிபிள் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தோஸ் வைப்ரேஷன் ஹூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி லைஸ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹர்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது ட்வெண்ட்டி கிலோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஏதுன்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு அந்த அந்த டெஃபினிஷன் பாருங்கள் ஆடிபிள் சவுண்ட் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்ச் வந்து இஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பிட்வீன் ட்வெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி ஹர்ட் பை த ஹியூமன் இயர் இன்ஆடிபிள் சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் தட் ஹவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எய்தர் அபவ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஆர் பிலோ ட்வெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஹியூமனால் கேட்க முடியாது ஓகே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ரிலேஷன் ஆம்பிளிடியூடு எல்லாமே நம்ம வந்து பக்காவாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வி வில் ரீவிசிட் திஸ் அதுக்கு அதை வந்து நம்ம ஒரு குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஸோ ஆம்பிளிடியூட்னா என்ன டைம் பீரியட்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன ஸோ சவுண்ட் வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு வேவு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக அந்த வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது இதில் அது அதோட பீக் அட்டைன் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இஸ் கால்டு அஸ் ஆம்பிளிடியூட் இது தான் வந்து அந்த எக்ஸாக்ட் அந்த வேவை டைசெக்ட் பண்ணுற இடம் இது வந்து க்ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து மேலே போகுது அண்ட் இதுக்கு மேலே கீழே வருது ஸோ இது தான் வந்து ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த வேவ் அண்ட் டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் பீரியடு வந்து இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டைம் அது அதுலேயே இருக்குது டைம் பீரியட் அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து ஒரு வேவ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ்னா அதில் அப்பும் இருக்கணும் அதில் டவுனும் இருக்கணும் அது சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ டைம் பீரியட் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் கம்ப்ளீட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஆஃப் த பெண்டுலம் அரவுண்ட் இட்ஸ் மீன் பொசிஷன் இஸ் ஒன் ஆசிலேஷன் ஸோ இங்கே பெண்டுலம்லாம் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆசிலேஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் மேலே போயிட்டு கீழே இருந்து திருப்பி அதே மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வருது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர டைம் டியூரேஷன் அதுதான் வந்து டைம் பீரியட் Time taken by any vibrating particle to complete its one oscillation is known as time period. One oscillation panna, yavolo time edukumo, adu na time period. So, different sound wave ku different uh, time period irukkoum. Yellathuk me avarayi mari irukkad. So, in the starting point lehandu, in the ending point varradukk, yavolo time edukkuchu, apadhi inradha define panradha time period. It is measured in seconds. Okay. 
and frequency in rather is the inverse of time period. So, other definition, Papma, it is the number of vibrations produced by the vibrating body in one second. One second, la yetna tarava in the mari wave panna mudiyo. Apdin rather da mande frequency and it is measured in hertz. Okay. And going back to amplitude, Patingina, it is the maximum extent of vibration of the vibrating body from its mean position. So, this is the mean position, so the starting position. Anger in the maximum extent of vibration, maximum reach the peak. And the measurement is the amplitude. Okay. So, this is the same frequency, time period, we will revisit again. So, going back to where we left. We are here. Audible, inaudible, we are here. So, the low frequency sounds which cannot be heard by ear are known as infrasonic. Anything below 20 hertz is infrasonic sounds. That is not what we can say. Maybe some animals can say. High frequency sounds which cannot be heard are called as ultrasonic. Ultrasonic sound. So, anything above 20 kilohertz. How do we say that? Uh, light la vandu infrared and ultraviolet adu mari irukko adhe mari sound liyum infrasonic ultrasonic irukku nama humans nalaiyo sound generate panna mudiyum na ipa pesiittu irukade appadina enoda vocal cord mooliyama da na adha and the sound generate panna mudiyudhu so idhu da vandu and the trachea trachea or wind pipe lungs la nindu vara kaathu and the kaathu vandu this is the side view and this is the top view of the larynx. So, larynx is the sound box. Here is the sound generator in the opening. This is the vocal cord. The top view and this is the side view. Okay. Sound requires a medium to travel. Correct. Sound is the medium to travel. That is why it is not going to travel in the vacuum. Okay, outer space lam pating na near vacuum merko. Adil ella vandu sound travel agad. Okay, sound requires some medium, solid arkla, gas arkla, liquid arkla. Idil naala sound naala travel panamudiyo. And sound na ma epdi na ma keka mudiy the. Adi vandu really na ma appreciate panno. Na mula da ear drum ilaya. Na ma ear drum vandu adi na receptors vachirke. And the vibration of sound a absorb panradke. So ear drum vandu vandu pating na. In the portion, ear drum and mark pink color la and that is so either the sensitive one area, any sharp object la vachinam panitamna kadu and the permanent and the hearing capacity loose panna chance. So careful are okay. Either the auditory nerve and solranga are in the signals of wangi convert panni brain can put so ad mulima namaka and the sound cake. Okay. Higher or unwanted sounds lead to noise pollution. Noise pollution is a very serious health issue. Uh, like, uh, if you have a building construction in a street, or repeated as some noise, you have to go first to the hospital. And uh, high blood pressure increase, anxiety, or some depressed thoughts. And many other health disorders, the noise pollution nala uru agalam. So, rumba uh, loud or noise polluted environment la irindam na temporary or permanent impairment of hearing kuda agalam. Ungulke hearing loss agalam. Dean soldranga. So careful la arkanu. Okay. And adha vande apna 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 ma eppri manage panla. Apni intradiyo nam paakanu. We should try to reduce noise pollution. Aircraft engine la la vande uh, some silencing devices la vachir pangla. அது வந்து அந்த நாய்ஸ் வந்து அதர் ஏரியாஸ்க்கு ப்ராப்பகேட் பண்ண முடிய முடாம ப்ளாக் பண்ணி அத மேனேஜ் பண்ணது ஓகே அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் vehiclesலயும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் மெஷின்ஸ் கண்டினியூசா நாய்ஸ் தரதுல சம் சைலன்சிங் டிவைसेस வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணனும் அது போக நிறைய ட்ரீஸ் நடணும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ரோட் இருக்கு ஹைவே இருக்கு அப்படினா அது சுத்தி வர நிறைய ட்ரீஸ் வச்சு பார்க் எல்லாம் வச்சிங்கனா and adu vandu kadaisiya nammoda residential area ku varumbodhu andha noise alla mitigate ay reduce aidum 
ஓகே அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதுதான் நம்ம பார்த்த அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் மேபி ஒன் மோர் டைம் வி கேன் சி தட் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சின்றது நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த வைப்ரேட்டிங் பாடி இன் ஒன் செகண்ட் ஸோ ஒரு செகண்டில் எத்தனை வைப்ரேஷன் பண்ணும் ஒன்று தானே பண்ணோம் இல்லை நிறையா பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்காக இந்த இது வச்சுருக்காங்க இந்த இமேஜில் ஸோ ஒரு செகண்டில் இது எத்தனை தடவை மேலே போயிட்டு கீழே வருது இந்த வேவ் இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ளே காமிக்கிற வேவ் ஸோ அது வந்து எத்தனை தடவை போகுமோ அதுதான் அது ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அண்ட் டைம் பீரியடுன்றது ஒன் ஒன் கம்ப்ளீட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஆஃப் த பெண்டுலம் அரவுண்ட் இட்ஸ் மீன் பொசிஷன் இஸ் ஒன் ஆசிலேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைம் டேக்கன் பை எனி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் ஒன் ஆசிலேஷன் ஒரு ஆசிலேஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்ற மெஷர்மெண்ட் தான் டைம் பீரியட் அண்ட் இட்ஸ் மெஷர்ட் இன் செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் டைம் பீரியடும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ஓகே அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மெஷர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான யூனிட்ஸ் வந்து லேம்டா கிரீக் ஆல்ஃபபெட் லேம்டா சொல்கிறாங்க ஓகே ஆம்பிளிடியூடு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மெயின் பொசிஷன்லேருந்து பீக் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகிற அந்த இது தான் ஆம்பிளிடியூட் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் சவுண்டுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஓகே லவுட்னஸ் The vibration produced in the ear which allows us to distinguish between a loud and a faint sound. The larger the amplitude of vibration, the louder the sound. If you look at the amplitude, if you look at the peak of the peak, it will be louder. If you sing a song, it will be very loud. Yeah? So, if you look at the amplitude, the amplitude is very amplitude is very amplitude. Okay? The larger the amplitude of vibration, the louder the sound. Loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude. Okay, so loudness and amplitude, they are directly proportional. Aditha Dvand, pitch, the characteristics of sound that makes a difference between a shrill sound and a soft sound. The higher the frequency of vibration, is the higher is the pitch. So, now we have a quill. குயிலும் சிங்கமும் கத்துனா எது வந்து லவுடாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா குயில் கத்துறது வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்குது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த பிச் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸஸ் பிச் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ஓகே இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதை நம்ம ஒரு கிராஃப்லேயும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே குவாலிட்டி இட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தட் அலோஸ் டிஸ்டிங்விஷிங் பிட்வீன் மியூசிக்கல் நோட்ஸ் ஸோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரே டோன் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஒரு கிட்டாரில் வாசிக்கிறோம் ஒரு சிட்டாரில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி ஈவன் தோ சேம் வேவாக இருக்கலாம் வேவ் ஃபார்ம் சேம் ஆம்பிளிடியூட் அண்ட் சேம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கலாம் பட் த குவாலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அதை வச்சு தானே நம்ம அதை ரெண்டும் வேறு வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அது என்ன அப்படின்றதையும் இந்த கிராஃப் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் லவுட்னஸ் அப்படின்றது தான் ஆம்பிளிடியூடை வச்சு இருக்கு ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஆம்பிளிடியூட் ஸோ லவுட்னஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் இது பார்த்தீங்கன்னா லோ ஆம்பிளிடியூடில் இருக்கு இந்த வேவ் ஃபார்ம் ரொம்ப பீக்குக்கு போகலை ஓகே அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் பொசிஷன்லேருந்து பீக் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மேலே போயிட்டு வருது ஸோ திஸ் இஸ் ஹை ஆம்பிளிடியூட் லவுட் சவுண்ட் ஓகே ஸோ இதனால் என்ன சொல்கிறாங்க தே ஆர் போத் ஆஃப் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைக்கிள் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தே மொரல்லஸ் தே ஆர் சேம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சேம் சேம் வேவ் ஃபார்ம் வேவ் ஃபார்மும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி கேர்டாக இருக்குது பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூட் இது ரெண்டுமே வேறு வேறு ஆம்பிளிடியூடில் இருக்குது ஓகே இதோட வந்து யூனிட் ஆஃப் லவுட்னஸ் டெசிபலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பிச் பிச் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பிச் ஹையர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஹையர் த பிச் ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி பிகாஸ் தே த வேவ் ஃபார்ம் இஸ் ஒய்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரொம்ப பெரிய வேவாக இருக்குது அண்ட் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க இமேஜில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இமேஜில் நிறைய வேவ்ஸ் வந்து 
அந்த சைக்கிள் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டாக போகுது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஹையர் பிச் அண்ட் திஸ் இஸ் அ லோ ஃப்ரீக்வன்சி லோயர் பிச் ஈவன் தோ த ஆம்பிளிடியூட் இஸ் சேம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த பீக் பொசிஷன் வந்து சேம் தான் ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ரெண்ட் வேவ்லேயும் மீன் பொசிஷன்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த வேவ்லேயும் அவ்வளோ அதே தூரம் தான் இருக்குது ஸோ ஆம்பிளிடியூடு சேம் தான் சேம் கைண்ட் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம் தான் பட் ஃப்ரீக்வன்சி வேறு பாருங்கள் டைட்லி பேக்டாக இருக்குது அந்த சைக்கிள் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்குது பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் வேவ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ டைட்லி பேக்ட் வேவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஹை பிச் வந்து ஷ்ரில் சவுண்ட் இப்போ ஒரு ஃபீமேல் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஷீ சவுண்ட்ஸ் இன் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி தேன் அ மேல் வாய்ஸ் ஸோ மேல் வாய்ஸ்ன்றது லோ பிச்சில் இருக்கும் ஓகே இங்கே ஆம்பிளிடியூட் பற்றி பேசலை அந்த லவுட்னஸ்ஸை பற்றி பேசலை அது எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து குவாலிட்டி ஆர் டிம்பர் இன்னொரு வேர்ட் சொல்கிறாங்க டிம்பர்னு டூ சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் லவுட்னஸ் அண்ட் சேம் பிச் இஸ் டிஸ்டிங்விஷ்ட் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியும் சேமாக இருக்குது அண்டு ஆம்பிளிடியூடும் சேமாக இருக்குது ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வரதுனால தேர் வேவ் ஃபார்ம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா அதோட அந்த வேவே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது அண்ட் த ட்யூனிங் ஃபோக் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது வயலினோட வேவ் இப்படி இருக்குது ஸோ அதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறது தான் வந்து குவாலிட்டி ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சருக்கு போகலாமா Uh, choose the correct answer. Sound can travel through gases, solid, liquids. எல்லாத்துலேயுமே mm-hmm. போக முடியும் சவுண்டுனால வேக்கூமில் தான் போக முடியாது ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வாய்ஸஸ் இஸ் லைக்லி டு ஹேவ் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபீஸ் வந்து எப்பயுமே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ரொம்ப சவுண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேர்ள் அண்ட் பாய் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அன்லஸ் தே பிகம் அடலசன்ட் ரைட் அண்ட் உமனோட வாய்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்மளோட டயக்ராமில் தே ஹேவ் அ ஹை பிச் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ மேனுக்கு தான் வந்து மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ மேன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது என்ன ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கேட்குறாங்க சவுண்ட் கெனாட் ட்ராவல் இன் வேக்கூம் இட்ஸ் ட்ரூ சவுண்ட் வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே ட்ராவல் பண்ண முடியும் நாட் இன் வேக்கூம் The number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. In English, it's false. Number of oscillations per second of a vibrating object is known as its frequency. How many oscillations per second is it? The measurement is its frequency. And it's measured in hertz. Right? If the amplitude of vibration is large, The sound is feeble. அப்படியா ஆம்பிளிடியூட் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிங்கம் கத்துற மாதிரி இருக்குது அப்போ வந்து சவுண்டு ஃபீபிளாக இருக்குமா குறைவா கேட்குமா இல்லை சவுண்டு வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே பட் ஃப்ரீக்வன்சி மே பி லெஸ்ஸர் கரெக்டா ஏன்னா ஒரு சிங்கம் கத்துறது வந்து ரொம்ப தூரம் போய் சேரும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு குயில் கத்துறது வந்து ரொம்ப தூரம் போக ட்ராவல் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் வெரி ஹை ஹியூமன் இயர்ஸோட ஆடிபிள் ரேஞ்ச் என்ன அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ட்வெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹேர்ட்ஸ் இதுதான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எத்தனை தடவை அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப் அண்ட் டவுன் அந்த வேவ் போகுது ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் பர் செகண்ட் அதிலருந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் போகிற வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஹியூமன் இயர்னால் கேட்க முடியுமா அவ்வளோ ஷார்ப் சவுண்ட்ஸ் கேட்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு கீழே கேட்க முடியாது ஓகே ட்வெண்ட்டிக்கு கீழே கேட்க முடியாது ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸுக்கு மேலே கேட்க முடியாது பிகாஸ் தே ஆர் இன்ஃப்ராசானிக் அண்ட் அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் ஓகே த லோயர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் த ஹையர் இஸ் த பிச் இல்லையே பிச் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ரீக்வன்சியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தான் நம்ம படித்தோம் ஓகே பிச் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வெரி க்ளோஸ் ரிலேட்டட் அன்வான்டட் ஆர் அன்பிளசன்ட் சவுண்ட் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் மியூசிக் இல்லையே அன்வான்டட் சவுண்ட்னா இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் நாய்ஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் மே காஸ் பார்ஷியல் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் கரெக்டு தானே நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா நமக்கு காது வந்து பார்ஷியலாக கேட்காமல் போகலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் 
time taken by an object to complete one oscillation is called time period. One oscillation pandradhu kadavadhu mele arindhu, apdi keele and the wave vandhu, adhe and the mean position ikku varadhu kku aga edukkira time kekkiraang. One second ikku evolo agudhu nuk eta thang adhu vandhu frequency. One second ikku etna tharo poga mudi idhu apdi indradhu frequency. And but idhile enna kekkiraang na, one oscillation mudi iradhu kku evolo time edukkudhu nukkiraang. In terms of time, that is the time period. Loudness is determined by the amplitude of vibration. Singhaan kattu in liya, the mean position la rindhu, topmost peak ikku pohradhu ikku, evolo edukku dho, that is the one the loudness is determined by the, so amplitude jasthi arindha, rumba loudness irukku dhu. Sound a kora apdiin shol raangal liya? So, maybe they are meaning about, reduce the amplitude apdiin shol li paharanga inna me. The unit of frequency is Hertz. Okay. Unwanted sound is called noise. This is all you Shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. Shrillness. That is sharp and a quill mari. Or a female voice. That is the high frequency. So, now we have a question. A pendulum oscillates. Any kind of oscillation, right? அது வந்து pendulum மோ இல்ல sound ஓ அந்த மரி sound waves ஓ நீங்க அது வந்து ஒரே மரி பார்க்கலாம் so 40 times in 4 seconds போகுதாம் right so இந்த waveform எப்படி இருக்கு நான் 40 times in 4 seconds போகுது find its time period and frequency கேக்கிறாங்க time period is defined as the time required to complete one oscillation ஒரு oscillation பண்ணா எவலோ நேரம் ஆகுது நேரம் எடுக்குது அப்படின் கேக்கிறாங்க Frequency in rather is defined as the number of oscillations per unit time. That is one second to get the oscillation pose up in rather the frequency. So, it is given data number and the question like with the data were time on the four seconds. Right. Four seconds is the time and the four seconds like an oscillations pose the number of oscillations 40 n is equal to 40. Up a frequency in rather than a எத்தன் oscillations by seconds. So, 40 by 4 அப்படின் பண்ணம் மோது we are getting as 10 hertz கடைக்கிது. Okay. So, the frequency is 10 hertz. ஒரு secondல it goes 10 times. Okay. And now the time period is coming. Time period is the inverse of the frequency of an object. We will see that in the formula t is equal to 1 by f. Time period is equal to the inverse of frequency. So, frequency we will see that in the formula t is equal to 0.1 seconds. So, 0.1 seconds is the time taken to complete one cycle. The wave is the same. 0.1 seconds is the time. Okay. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? So, average rate of 500 vibrations per second. And the mosquito would have a sound. Okay. 500 vibrations per second. They have given the frequency. So, 500 hertz. One second la, 500 times on the wave, poi to poi to poi to vandha, apdi irukkoon, and the level frequency adu. Okay, and they are asking for the time period. So, time period we know, inverse of frequency, 1 by frequency. So, 1 by 500, which gives us 0 0.002 seconds. So, one cycle pannradhukku, malandhu poi to keela varradhukku, it takes 0 0.002 seconds. Identify the part which vibrates to produce sound in the following instrument. Dolak. Dolak la vandhu paathing inna stretched membranes called heads that vibrate to produce sound. Like a drum madri. Okay. Sitar. Sitar and rather stretched strings are plucked and when they vibrate they produce sound. Any string instrument. Right. Like guitar adh madri. Flute. Flute paathing inna. The air column inside it 
vibrates when blown which produces the sound so these are wind instruments okay what is the difference between noise and music noise is an unpleasant sound which is a result of irregular vibration romba regular ah irukadu predictable ah irukadu music and the sound which is pleasant to hear yeah music can sometimes become become noise when it's played at very high volumes on loud speakers so high amplitude la play panna romba romba adha romba feel panni kekka mudiyadu illaya adhum kuda noise aagalam apdi solranga so list sources of noise pollution in your surrounding ungala sutti vara noise pollution enna irukku நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஹார்ன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்கூல் சைட்லலாம் ஹார்ன் அடிக்கக்கூடாது இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் ட்யூரிங் திஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் ஆல் கிராக்கர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் சம் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல் அது மாதிரி இது டைம்லலாம் வந்து நாய்ஸ் தான் அது சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் அண்ட் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் மெஷின்லேருந்து வர சவுண்டு அண்ட் டெலிவிஷன் டிரான்ஸிஸ்டர் ரேடியோவில் ஹை வால்யூம் வச்சிங்கன்னா அது அடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் இல்லையா அதுவும் அதுவும் நாய்ஸாக தான் பார்க்குறாங்க சவுண்ட் ஆஃப் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் மிக்சி கிரைண்டர் அதுவும் நாய்ஸி ஃபேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் வாட் வே நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன்ஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்து பயங்கர ஹார்ம்ஃபுல் தான் வந்து கண்டினியூஸ் நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் வரலாம் ஹைப்பர் டென்ஷன் லைக் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஹெட் ஏக் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அண்ட் ஃபைனலி தட் மே லீட் டு லாஸ் ஆஃப் இயரிங் ஸோ இப்போ உங்கள் ஒரு பேரண்ட் வந்து ஒரு ஒரு வீடு வந்து வாங்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரோட் சைட்லேயே இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஒரு மூணு தெரு தள்ளி இருக்குது கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது நீங்கள் எதை வாங்கிறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்த மூணு தெரு தள்ளி இருக்கிற வீடு தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அங்கே தான் வந்து நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம அசம்ஷன் பிகாஸ் ரோட் சைடில் இருந்தால் நிறையா வெஹிக்கிள்ஸ் போகும் ஹார்ன் அடிப்பாங்க அது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் இல்லையா and uh, sketch the larynx and explain its function in your own words larynx is a part of the throat nam erkane paatham alliya and the image larynx okay is part of the throat it moves when we swallow something there are two vocal cords inside the larynx the air passes through a small gap between them the lung forces the air into the space when we speak and this vibrates the vocal cord so lung la endu vara kaathu அந்த வோக்கல் கார்டை வைப்ரேட் பண்ண வைக்குது ரிசல்ட்டிங் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இப்போ நான் பேசுகிறதே உங்களுக்கு அந்த லேரிங்ஸ் மூலிமா தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் தட் இஸ் வை லேரிங்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் சவுண்ட் பாக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த லெஃப்ட் சைட் வியூ திஸ் த சைட் வியூ ஆஃப் தட் ட்ராக்கி ஆஸ் த விண்ட் பைப் அண்ட் திஸ் இஸ் த டாப் வியூ ட்ராக்கியா இங்கே இருக்குது அண்ட் த வோக்கல் கார்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது இது வழியாக தான் சவுண்டு நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது and this is the last question lightning and thunder takes place in the sky at the same time okay lightning and thunder when the same time la than generate act sky la lightning is seen earlier and thunder is heard later can you explain why lightning da first nama kannukku theriyudhu thunder and the idi vandu satham vandu konja late a dhaan varudhu adhu yen apdin paathinga na lightning vandu is because of this light we feel it as a light right and the speed of light is greater than the speed of sound so idu evlo speed light oda speed yarad sollunga ena comment pannunga and sound oda speed evlo adha vandu comment pannunga so or or periya cracker or edho or rocket oda kuda vandu burst aachu na first and the light namak kannukku theriyum and konja neram kalichu dhaan and the sound namak kekkum that is because sound waves travel slower than light okay So, வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீல் டாக் மோர் தேங்க்யூ